తుదీర్ఘమైనటువంటి దశాబ్ద కాలంగా అనుభవం కలిగినటువంటి అధ్యాపకులు డాక్టర్ రియాజ్ గారిని ఈరోజు వ్యోమ డాట్ నెట్కి ఆహ్వానించడం జరిగింది డాక్టర్ రియాజ్ గారు హైదరాబాదులోని అగ్రగామి ఇన్స్టిట్యూట్లలో అధ్యాపకులుగా పనిచేస్తున్నారు వారి గురించి చూసినట్లయితే వీరు ఎంఏ ఫిలాసఫీ తర్వాత ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి ఎంఈఎడ్ అండ్ పిహెచ్డి కూడా చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా వారు యూజీసీ నెట్లో కూడా క్వాలిఫై అయ్యి ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్లో సివిల్స్ తర్వాత గ్రూప్స్ స్థాయిలో కోచింగ్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈరోజు సార్ మనకు ఇక్కడ స్టూడియోలో అవైలబుల్గా ఉండడం అనేటువంటిది మీ అందరికీ ఏపీపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ మంచి సదవకాశం సో వ్యోమ నుంచి చూసినట్లయితే మీకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి సైకాలజీ పైన తర్వాత ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన సో వాటిని మనం సార్ని అడిగి ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ సార్ ఇటీవలి కాలంలో దాదాపు ఏ సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి పరీక్ష తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి ఏం చెప్పగలుగుతాను మిత్రులందరికీ నమస్కారం అంటే వాస్తవంగా ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి పార్లమెంటు అసెంబ్లీలు శాసన నిర్మాణ బాధ్యతను వహిస్తే కార్యనిర్వహణ శాఖ వాళ్ళు చేసే శాస్త్రాలను అమలు చేసే బాధ్యత ఉంటుంది భారతదేశం శ్రేయో రాజ్యం కాబట్టి సంక్షేమ రాజ్యం కాబట్టి భారతదేశంలో పనిచేసే బ్యూరోక్రాటిక్ వ్యవస్థ అంటే ఉద్యోగ స్వామ్యం ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసినప్పుడే రాజ్యాంగ ఆశయాలు కానీ ప్రభుత్వ ఫలాలు కానీ ప్రజలందరికీ చేరే అవకాశం ఉంది ఆ కోణంలో ఉద్యోగార్థుల్లో వాళ్ళ మానసిక సంసద్ధత ఏ రకంగా ఉంది సామాజిక స్పృహ ఏ రకంగా ఉంది ప్రభుత్వ ఫలాలను ప్రజలకు అందించే క్రమంలో మానసికమైన అవగాహనను తప్పనిసరిగా అర్థం చేసుకునే కోణంలోనే ఇటీవలి కాలంలో మనోవైజ్ఞానిక అంశాలని సిలబస్లో చేర్చారు ఇది అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో కానీ తెలంగాణ సర్వీస్ కమిషన్లో కానీ పోలీస్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఇటీవలి కాలంలో దాదాపుగా ఒక అర శత అర దశాబ్దం నుంచి యూపీఎస్సీలో కానీ ఈ అంశాలకు బాగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు దీన్ని మనం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే సహజంగా మనిషి ప్రవర్తన రెండు అంశాల చే నిర్ధారించబడుతుంది ఒకటి యాప్టిట్యూడ్ వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే సహజ సామర్థ్యాలు అంటాం జనరల్గా సాధారణంగా ఈ యాప్టిట్యూడ్ అంశాలు ఏవైతున్నాయో అవి జెనటిక్గా వస్తాయి జన్యు పరంగా వస్తాయి తాత ముత్తాతల దగ్గర నుండి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వారసత్వంగా వచ్చే సామర్థ్యాలను మనం సహజ సామర్థ్యాలు అంటాం వాటిని మనము యాప్టిట్యూడ్ అంటాం మనం యాప్టిట్యూడ్ను మార్చడం అంత సులభమైన విషయం కాదు కానీ యాప్టిట్యూడ్ని మనం అనుకున్న విధంగా వాటిని ప్రవర్తించ చేయడంలో కొంత ప్రభావితం చేసే అవకాశం మనకు అనిపిస్తుంది మరొకటి ఏంటంటే యాప్టిట్యూడ్ వాటిని మనం తెలుగులో వైఖరులు అంటాం మనం యాప్టిట్యూడ్ను మార్చలేం కానీ యాప్టిట్యూడ్ను పూర్తిగా డిటర్మైన్ చేసి నిర్ధారణ చేసే అవకాశం మనకు ఉంటుంది అంటే నీ వైఖరి ఏ రకంగా ఉంది నువ్వు ఏ విషయాన్ని అయితే బోధిస్తున్నావో ఏ విషయాన్ని అయితే అమలుపరుస్తున్నావో ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నావో దేన్నైతే నీ నిబద్ధత అంశంగా తీసుకున్నావో అందులో నేను నిష్ణాతను ప్రదర్శించే క్రమంలో నీ వైఖరి కనిపిస్తుంది సహజంగా ఈ వైఖరులను నాలుగు అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి చిన్నప్పుడు మనం పెరిగిన కుటుంబం మనం చదివిన స్కూల్స్ అట్లాగే సొసైటీ సమాజం ఏ సమాజంతో మనం పెరిగామో దాంతోపాటు ఇటీవలి కాలంలో మాస్ మీడియా ఈ వైఖరి స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఈ వైఖరి నిజంగా సమాజానికి ఉపయోగకరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగంగా మనం ఎక్కువ సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాటి టెస్ట్ చేయడం ద్వారా నీ వైఖరిని పరిశీలించడం ఒరిజినల్గా నీలో ఉండే యాప్టిట్యూడ్ ఏ రకంగా ఉందన్న విషయాన్ని చెక్ చేయడం ద్వారా ఒక మంచి ఉద్యోగులను ఎంచుకునే అవకాశం మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ అన్నీ కూడా కేంద్ర స్థాయి నుంచి రాస్తాయి వరకు ఈ మనోవైజ్ఞానిక అంశాలని 
మన సిలబస్లో ఒక అంశంగా చేర్చాను సార్ ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ సిలబస్ చూసినట్లయితే దాంట్లో ఉద్వేగాల ప్రజ్ఞ సామాజిక ప్రజ్ఞ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి మనకు దాదాపుగా ఒక దశాబ్దం కింద ఇంగ్లీష్లో క్లేవర్ అనే కాన్సెప్ట్కి మనం బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది ఇప్పుడు క్లెవర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని మనం బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం క్లెవర్కి ఇంటెలిజెన్స్కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే క్లెవర్ అంటే ఒక అంశంపై సంపూర్ణ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాడు మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక విద్యార్థి అత్యధిక స్కోర్ చేస్తే మ్యాథమెటిక్స్లో ఈజ్ క్లెవర్ స్టూడెంట్ సోషల్ స్టడీస్లో ఒక విద్యార్థి సోషల్ స్టడీస్లో మాత్రమే ప్రతిభను వ్యక్తం చేస్తే సోషల్ స్టడీస్లో అతను క్లెవర్ కానీ అతన్ని మనము క్లెవర్గా చూస్తాం తెలివైన విద్యార్థిగా లేదా ఆ సబ్జెక్టులో నిష్ణాతులు చూస్తాం క్లెవర్ అంటే నిష్ణాత అనే విషయాన్ని మన మంచి ట్రాన్స్లేషన్ అని అనుకుంటాను నేను ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి నువ్వు చూపెట్టే చతురత అది ఇంటెలిజెన్స్ దాని ప్రజ్ఞ అంటున్నాం మనం అంటే ఐక్యూ అంటున్నాం మనం దీనికి బేసికల్గా సామర్థ్యము లేదా క్రియాశీలత అనేది ప్రధానమైంది అంటే మనం తెలుగు దాన్ని చూస్తే క్రియాశీలత సామర్థ్యాన్ని మనం ప్రజ్ఞగా మనం చూడవచ్చు మనం అంటే జనరల్గా మనం మన చింతన అంటే మనం ఆలోచించే విధానం కావచ్చు మన వివేచన మనం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల మంచి చర్యలు ఎంచుకోవడంలో కావచ్చు అట్లాగే విశ్లేషణ మనం ఒక విషయాన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కావచ్చు ఇవన్నీ కలిస్తే మనకు ప్రజ్ఞ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజ్ఞావంతులు అంటే ఎవరంటే ఏ వాతావరణంలో ఏ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్కి అనుగుణంగా నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతావో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ నువ్వు అర్థం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా నీ ప్రతిస్పందన ఉంటుందో దాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించేవాడే ప్రజ్ఞావంతుడు కాబట్టి ఈరోజు సమాజానికి ప్రధానంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు గ్రూప్ వన్ లాంటి సర్వీసెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రజ్ఞ అనేది చాలా కీలకమైంది ఎందుకోసం అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో స్పాంటీనియస్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ ప్రజలను అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా కీలకంగా ఉంటుంది మేడం ఇంకా బ్యూరోక్రాటిక్ వ్యవస్థ ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలు అధికారులు ఉంటాయి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు శాశ్వతంగా ఉంటారు కాబట్టి ఒక దేశం అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలకంగా ఉంటారు కాబట్టి ప్రజ్ఞావంతులను ఎంచుకునే క్రమం మనకు తప్పనిసరి కాబట్టి ఆ ప్రజ్ఞావంతులను ఎంచుకునే క్రమంలోనే ఈ కోణం తీసుకోవాలి అది ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే వ్యక్తిగత సామర్థ్యాలు సామాజిక సామర్థ్యాలు వ్యక్తిగత సామర్థ్యాలు అంటే తన వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆలోచన విధానం కావచ్చు తన వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆరోగ్య స్థితి కావచ్చు లేదా వ్యక్తిగతంగా ఒక విషయాన్ని స్పాంటేనియస్గా దాని పట్ల అతను తీసుకునే విచక్షణ కావచ్చు వివేచన కావచ్చు సామాజిక సామర్థ్యాలు అంటే సోషల్ ఎబిలిటీస్ ఒక సమాజాన్ని డీల్ చేసే క్రమంలో కాబట్టి ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సిలబస్లో రెండు అంశాలను జోడించారు అందులో ప్రధానంగా ఈ ప్రజ్ఞను వ్యక్తీకరించే క్రమంలో ఇమోషన్స్ అంటే మనకి ఉద్వేగాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని లింక్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి నిజంగా అభ్యర్థులకు ఇది చాలా ఛాలెంజింగే నిజంగా పూర్తి స్థాయిలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అది వాళ్ళ ప్రజ్ఞకి వాళ్ళ ప్రతిభకి అట్లాగే వాళ్ళ ఉద్వేగ బ్యాలెన్స్ కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఛాలెంజింగ్గానే ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఈ ఎమోషన్ అనే పదం ఎమోవరి అనే లాటిన్ పదం నుంచి బయటకు వచ్చింది ఎమోవరి అంటే కదిలించు మూ మీరు ఇక్కడ నుంచి కదలండి ఉత్తేజపడండి ఉద్రేకపదండి అట్లాగే మీ మానసిక భావాత్మక ప్రతిస్పందనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వ్యక్తీకరించడం అని చెప్పే కోణంలో మనకి ఉద్యోగం పెట్టుకొస్తుంది మనిషి సామాజిక జీవి మాత్రమే కాదు మనిషి ఒక ఉద్వేగ జీవి అంటే మనలో ఉండే ప్యాషన్స్ అంటే మనలో ఆలోచనలు ఉంటాయి మనలో ఆనందం ఉంటుంది మనలో దుఃఖం ఉంటుంది మనలో సంతోషం ఉంటుంది వాటన్నిటిని సందర్భానుసారంగా మనం వ్యక్తీకరిస్తాం మనం ఆ సందర్భానుసారంగా వ్యక్తీకరించే అంతర్లీనమైన విషయం బహిర్గతమైన క్రమంలోనే దాన్ని మనం ఉద్వేగంగా మనం చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఉద్వేగాలు సహజాతాలు బేసిక్ ఇన్స్టిక్స్ సహజాతం అంటే ఏంటంటే పుట్టుకతో వచ్చేవి సరే అవి కొంతకాలం తర్వాత కొన్ని మార్పులు వచ్చేస్తాయి ఉదాహరణకి శిశువు చిన్నప్పుడు పుట్టగానే శిశువులో చాలా ఉత్తేజం ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నల్గా చాలా ఉత్తేజం ఉంటుంది ఆ ఉత్తేజం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా శిశువులో దుఃఖం రూపంలో బయటకు వస్తుంది దుఃఖ దుఃఖించడం కూడా ఇమోషనే దుఃఖపడడం కూడా ఇమోషనే కొంతకాలానికి ఏమవుతుందంటే ఆ దుఃఖం నుంచి శిశువు మెల్లగా నవ్వుకు వస్తాడు నవ్వంటే ఆనంద వ్యక్తీకరణ అంటే మనం నవ్వడం ఉద్వేగ వ్యక్తీకరణే 
ఎన్నడో కూడా ఉద్యోగ వ్యక్తీకరణ ఈ రెండు అంశాలతో శిశువు యొక్క ఉద్యోగాలు స్టార్ట్ అవుతాయి కొంచెం పెరిగిన తర్వాత సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే క్రమంలో కొంచెం వయసు పెరిగిన కొద్దీ శిశువులు అభివృద్ధి అయ్యేది భయం భయంతో బేసికల్గా శిశువు మెల్లగా భయాన్ని అలవర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు శిశువు ఆశించింది రానప్పుడు ఉద్వేగాన్ని కోపం రూపంలో వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాడు కోపం రూపంలో క్రమక్రమంగా శిశువు కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి సమాజంలోకి వచ్చే క్రమంలో తోటి స్నేహితులతో ఆడుకు ఆడుకునే క్రమంలో అసూయను వ్యక్తపరిచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఉద్యోగాలను ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉద్యోగం వ్యక్తపరచకుండా అసలు మనిషి జీవితానికి అర్థం ఉండదు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రాథమికంగా మనం గమనించే బేసిక్ విషయం ఏంటంటే ఈ ఉద్వేగాలను ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి మనలో ఉండే ఎమోషన్స్ని మనలో ఉండే ప్యాషన్స్ని ఈ సమాజం కోసం ఏ రకంగా ఉపయోగించబడాలి ఇట్లా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని సామాజిక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర కోణంలో ఎట్లా ఉపయోగించాలి మనకున్న ఉద్యోగాలను సమాజం కోసం ఏ రకంగా ఉపయోగించాలన్న కోణం మీదనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మన చర్చ కూడా ఆ దిశగా సాగుతే బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను షూర్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో చాలా ఉద్వేగాలు అనేటువంటివి వస్తుంటాయి సో వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం వాటికి సంబంధించి మనకేమన్నా థీరీస్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే జనరల్గా మొట్టమొదటిసారిగా ఏంటంటే మనకు ఉద్వేగాలను మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే అంటే ఉద్వేగాలను బాగా జాగ్రత్తగా చూస్తే ఉద్వేగాలు రెండు రూపాల్లో కనిపిస్తాయండి ఒకటి బాహ్య వ్యక్తీకరణ రూపంలో దాన్నే మనము ఎక్స్టర్నల్ ఇమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం రెండోది అంతర్గత వ్యక్తీకరణ రూపంలో వాటిని మనం ఇమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఇమోషనల్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్లో మనకి ఏం కనపడతా ఉంటాయి అంటే ప్రధానంగా ఒక మనిషిని చూడగానే మనం అంచనా వేయగలుగుతాం ఏం అంచనా వేస్తాం ఇతను సంతోషంగా ఉన్నాడా ఇతను బాధగా ఉన్నాడా ఇతను ఆనందంగా ఉన్నాడా దుఃఖంలో ఉన్నాడా అనేది వాటిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం మనం ముఖ కవాలికలు అంటాం మన కవాలి అంటే ఒక వ్యక్తి పరిచయం కాగానే మొట్టమొదటిసారిగా మన ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడే మానసిక సంబంధము మన ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడే భావోద్వేగ సంబంధం అనేది ఆ ముఖ కవాలికల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్గా ప్రజలు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బాధితులు నీ నుంచి సహాయం కోరే వాళ్ళు ప్రభుత్వం సహాయం కోరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నువ్వు చిరునవ్వుతో వాళ్ళని పలకరించినప్పుడు అతని సమస్య నీ దగ్గర చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఫేస్వల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనకి ఉద్వేగాలకు ఉద్వేగాలను మనం గమనించే క్రమంలో కనిపించే ఒక ప్రధానమైన బాహ్య వ్యక్తీకరణ అందుకోసం మనం మనిషిని చూసి నీ ముఖం చూసి చెప్పొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు బై సీయింగ్ యువర్ ఫేస్ వీ కెన్ సే వాట్ యు ఆర్ అనేది సాధా సాధ్యమైనంత మేరకు భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ముఖ కవాలికలను జాగ్రత్తగా ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తారు అందుకోసం వాళ్ళు మనం ఏమంటాం అంటే స్థితా ప్రజ్ఞలు అంటాం మనం స్థితా ప్రజ్ఞలు అంటే ఎవరిని అంటాం అంటే ఆనందం వచ్చినప్పుడు బాగా పొంగిపోరు విషాదం వచ్చినప్పుడు బాగా పొంగిపోరు మనం ఫ్రెంచ్ భాషలో దీన్ని సాక్వైట్ నేచర్ అంటాం తెలుగులో దీన్ని స్థితా ప్రజ్ఞ స్థితి అంటాం మనం గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లుగా ప్రమోట్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు స్థితా ప్రజ్ఞలే ఉండాలి కాబట్టి ముఖ కవలికల్ని నువ్వు ఏ రకంగా అయితే నువ్వు ప్రదర్శిస్తావో అవుతో వాళ్ళు రిసీవ్నెస్ ఉంటుంది ఇది కూడా మనం ఇమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే క్రమంలో ఒక ప్రాథమిక అంశంగా మనం చూడవచ్చు అట్లాగే మనకు ఓకల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటూ ఉంటాం అంటే స్వరానికి సంబంధించింది సహజంగా మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడే మాటలకి అట్లాగే మనం కోపంతో ఉండే మాటలకి దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడే మాటలకి తేడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ నువ్వు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు నీ ఉద్వేగాల స్థితి ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా చాలా కీలకమైంది ఒక బాధితుడు లేదా పాపం చదువుకోని నిరక్షరాశ్యుడు పేదవాడు వాళ్ళే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులకు వస్తూ ఉంటారు దానికి కూడా పెద్దగా అవసరం ఉండదు వాళ్ళు రావాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి పెద్దగా ఉండదు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో నువ్వు మాట్లాడే తీరు ఏదైతుందో అది నీ ఉద్వేగాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే అవతల వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఆవేశంతో వస్తారు వాళ్ళకి ఏదో పని ఉంటుంది ఆ పని సకాలంలో జరగదు ఈ ఆఫీస్ దగ్గర దగ్గర పోతే ఆఫీసర్ దగ్గర పోమంటారు అక్కడ పోతే ఇది కాదు మీరు ఇంకో రికార్డు తీసుకురమ్మంటారు పాపం వాళ్ళు చాలా బాగా బాధగా వస్తారు ఆ బాధ నుంచి కోపం వ్యక్తీకరణ అవుతుంది ఆ కోపం వెనుక ఉండే ఉద్వేగానికి అర్థాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళ యొక్క కోపాలు కానీ వాళ్ళ చిరునవ్వు కానీ లేదా వాళ్ళ బాధ తత్వం ఉదయాన్ని కానీ స్వరంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఇమోషన్ ఒక భాగమే దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అట్లాగే పోస్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మనం కూర్చునే తీరు ఉంటుంది అంటే
మనం పోస్టర్స్గా భంగిమకు సంబంధించిన అంశంగా చూస్తాం ఇక్కడ ఉన్న స్వరాలను బట్టి మనం కూర్చునే విధానము లేదా నిల్చునే విధానము అవతల వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునే విధానం వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చే విధానం వాళ్ళ భుజం మీద చేసే విధానం అట్లాగే దాంతోపాటుగా ముఖ కవాలికలు ఇవన్నీ కూడా ఉద్వేగాలకు సంబంధించిన బాహ్య వ్యక్తీకరణలే ఇవి చక్కగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆఫీసర్గా నిజంగా నువ్వు జాబ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతూ ఉంటావు అట్లాగే ప్రజలకు కూడా జవాబుదారిగా ఉంటాం ఎందుకంటే బ్యూరోక్రాట్ ఈజ్ ద బేసిక్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ పబ్లిక్ అఫేర్స్ కాబట్టి ఇవి బాహ్య వ్యక్తీకరణలు కొన్ని సందర్భాలు ఏమైందంటే ఉద్వేగాలను సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం కూడా దగ్గర తింటా ఉంటుంది మనకి ఒకసారి ఆఫీసర్లు విపరీతమైన డ్యూటీ ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు ముందుగానే ఫిజికల్గా నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా కొత్త పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కొత్త పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అప్పుడు సహజంగా గుండె కొట్టుకోవడం మొదలైతా ఉంటుంది స్పెషల్ అటెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు మనం క్లాస్ రూమ్లో జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా పాఠం చెప్తున్నప్పుడు కొత్త అపరిచితమైన వ్యక్తిని మనం పరిచయం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి పోయినప్పుడు లేదా ఒక సడన్గా ఒక పజిల్ నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీ పై అధికారులు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీ ఉద్యోగాల్లో మార్పు వస్తుంది గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది ఒక్కోసారి దాని పట్ల నీకు అదుపు లేకుంటే అది రక్తపోటుకు వచ్చి నువ్వు ఒక రోగ్య మారిన ఉద్యోగ బాధ్యత నిర్వర్తించే అవకాశం నీకు ఉండదు శ్వాస ప్రక్రియ మీద కూడా ఇది ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది అట్లాగే జియో ప్రక్రియ మీద నీ డయస్ సిస్టమ్ మీద ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఆఫీసర్గా అనేక ఒత్తులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటూ నువ్వు ఉదయం నుంచి మొదలుకుంటే సాయంత్రం వరకు సందర్భాల్లో ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ రాత్రి వేళల్లో కూడా నీ కుటుంబానికన్నా ఎక్కువగా సమాజమే నీ కుటుంబం అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా నీకు అత్యధిక అటెన్షన్ పే చేస్తుంది కాబట్టి నీకు అనేక రూపాల్లో ప్రభుత్వాలు నిన్ను గొప్ప వాడిగా చూస్తాయి కాబట్టి నిజానికి భారతదేశాన్ని భారతదేశ అభివృద్ధిని తీసుకొచ్చే క్రమంలో చాలా కీలకమైన వాడు కాబట్టి నీ ఉద్వేగాల మీద నీకు అదుపు ఉండాలి అవతల వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలను కూడా గమనించే ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఇమోషన్స్ అంటే మన ముఖ కౌలికలు కానీ లేదా మన స్వరానికి సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ కానీ అట్లాగే మనం కూర్చున్న పోస్టర్ కానీ వీటిని ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి అట్లాగే బేసికల్గా వస్తున్న వాళ్ళని కూడా గమనించాలి అదే కోణంలో నీలో ఇంటర్నల్ కనిపించే నీ రక్తపోటు నీ గుండె కొట్టుకోవడము నీ శ్వాస ప్రక్రియ జీవన ప్రక్రియ పట్ల నీ కంట్రోల్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎందుకు గ్రూప్ వన్లోనే ఇవి పెట్టారంటే గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ బుక్ వా పుస్తకాల పురుగు మాత్రమే కాదు ఈ హ్యాస్ టు ఫేస్ ద రియలిస్టిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ పర్సన్ యూఆర్ లీడర్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ బీయింగ్ ఏ లీడర్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ యూ హ్యావ్ టు ఓల్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ so you have to understand other emotions at the same time you have to control your emotions whether you have that abilities or not to test these things the public service commission uh, included these topics for us okay so deep pain questions e vidhanga adige avakasham undanu anta sample ga okay anta psychology prajna ane antunnam kabatti okay anta actual ga pull tack ane oka సైకాలజిస్టు ఈ ఉద్వేగాలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ని ఎనిమిది రకాలుగా వర్గీకరించాడు క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా అంటే సైకాలజీ కోణంలో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఉండదు ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ అంతా ఎట్లా ఉంటుందంటే సాధారణంగా నీలో ఉండే ఉద్వేగాలు నీలో ఉండే భావ వ్యక్తీకరణ ఏదైతుందో దాన్ని ఒక సోషల్ కాంటెక్స్ట్లో ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తావు అనే దాని మీదే బేసిక్గా ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ సిచ్యువేషన్లో నువ్వు ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే అంశానికి సంబంధించి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు రైట్ ఆ ఆప్షన్స్ను ఎంచుకునే క్రమంలోనే నీలో ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అట్లాగే నీలో ఉండే ఇమోషనల్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనం ఒకసారి ఈ పుల్చాక్కు సంబంధించిన వర్గీకరణ ఒకసారి చూస్తే ఆయన ఇమోషన్స్ని ఎనిమిది రకాలుగా వర్గీకరిస్తాడు ఆయన ఏమంటాడంటే దుఃఖం ఇది ఫస్ట్ ఇమోషన్ అంటే చిన్నప్పుడు మనం ఏజ్ పేరు నా కొద్ది ఇది కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అట్లాగే కోపం యాంగ్రీ అట్లాగే భయం ఫియర్ అట్లాగే విసుగు ఫ్రస్ట్రేషన్ గురైతూ ఉంటాం అసూయ బేసికల్ అవతల జలస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని విషయాలు నీకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు మన దగ్గర రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఒక చాలా పేద అమ్మాయిని నేను రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో వేస్తే ఆ జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఊరు వాళ్ళ అమ్మాయిని చూస్తారు ఒక దాని అయిన తర్వాత అమ్మాయి ఇంటి ఊళ్ళోకి వచ్చి ఇంగ్లీష్ అనర్గళంగా మాట్లాడడం మొదలు పెడతా ఉంటుంది ఒకసారి మనం ఆశ్చర్యపోతూ 
ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అవసరం తర్వాత పాపం నిజంగా ఒకతను వృద్ధాప పెన్షన్కి అప్లికేషన్ పెడతారు దాని ప్రాసెస్ జరగడానికి ఒక కాలం పడుతుంది కానీ దగ్గరికి వచ్చి సార్ వచ్చిందా అప్లికేషన్ పెట్టిన గంటకే సార్ నాకు సాంక్షన్ అయిందా సాంక్షన్ దగ్గర వస్తుంది ఆతృతగా ఉంటుంది దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయగలగాలి అట్లాగే అంగీకారం లేదా ప్రేమ ప్రేమ అనేది కూడా గొప్ప ఉద్వేగం దీని అనుకూల ఉద్వేగాలు అంటాం మనం దీన్ని అట్లాగే మనకు ఉల్లాసము సంతోషము ఇవన్నీ కూడా మనకు బేసిక్ బేసికల్గా మనకు ఆయన గుర్తించారు సైకాలజిస్ట్గా ఇందులో రెండు రకాల అంశాలు నేను శ్రీనివాస్ గారు అవి ఏంటంటే ఒకటి అనుకూలమైన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కొన్ని వ్యతిరేకమైన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అనుకూలమైన ఉద్యోగాలు మనం కాపాడాలి చిరునవ్వు ప్రేమ సహనం అట్లాగే అవతల వాళ్ళను మనం రిసీవ్ చేసుకునే విధానము అంగీకరించడం ఇవన్నీ మనకు అనుకూలమైన ఉద్యోగాలు వ్యతిరేకమైన ఉద్యోగాలు ఏవైతున్నాయో అవి కోపం అట్లాగే అవతల వాళ్ళను భయపెట్టి అలా చూడడం అవతల వాళ్ళను బాగా కన్ఫ్యూజ్ చేసే చేయడం ఇవి లేదా బాగా ఆతృతను అవతల వాళ్ళలో మనం ఒక ఫైల్లో కాగితం వచ్చి మన దగ్గరకు ఉంటుంది అతనికి మనం ఇవ్వాలి మనం వేరే బిజీగా ఉంటాం అప్పుడు అతను ఏమంటే ఆ కూసవా కూర్చోండి అక్కడ కూర్చోండి అంటే అతను బాధపడతాడు బాబు నీ 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 పేపర్ వచ్చింది కాసేపు బాబు నేనే నేను పిలుస్తా అన్నప్పుడు సంతోషంగా నీకు కోసం చూస్తాడు ఆతృత అంటే ఇవన్నింటినీ మనం గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్గా అర్థం చేసుకోవాలి రేపు క్వశ్చనింగ్ ప్రాథమికంగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఈ పేపర్ని ఇదే కాలంలో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఇది చాలా కీలకమైన పేపర్ కూడా ఎందుకంటే నువ్వు మానసికంగా సిద్ధం కాకుండా నీ శరీరం కూడా నీ ఉద్యోగాన్ని సహకరించదు మనం మానసికంగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఒక పని మనం చేయగలుగుతాం మనలో జీలు ఉంది అనుకున్నప్పుడే నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతావు కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా నీలో ఈ ఇమోషన్ ఇమోషన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎట్లా ఉంది ఇమోషన్స్ ఇంటిగ్రిటీ ఎట్లా ఉంది ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటంటే అన్ని ఇమోషన్స్ సహజంగా ఉంటాయి అసలు ఇమోషన్స్ లేకుండా మన మనుషులను కాదు మనం బేసికల్గా ఇమోషన్స్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే వీటిని సందర్భాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడ వాడాలి ఎంత వాడాలి వాటిని మనం ఏ రకంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఆ బ్యాలెన్స్ చేసుకునే గుణం నీ దగ్గర ఉందా లేదా అని చెప్పేసి అడుగుతారు అందులో ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ద క్రియేట్ వన్ సిచ్యువేషన్ ఒక 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 సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ఈ సిచ్యువేషన్లో నువ్వు ఏ రకంగా నువ్వు డీల్ చేస్తావు మొట్టమొదటిసారిగా నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక విషయం పట్ల నీకు అవగాహన లేనప్పుడు నిన్ను ఒక దానికి సంబంధించిన అవసరం ఉన్న ప్రజలు నీ దగ్గరకు వచ్చి అడిగినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు అని ఎట్లా డీల్ చేస్తావు నీ మొట్టమొదటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది పేదవాడు నీ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా అతను మనం రిసీవ్ చేసుకునే విధానం ఎట్లా ఉంటుంది ఒక ఫిజికల్ హ్యాండీ కాపుడు నీ ఆఫీస్ మెట్లకి పైకి రాలేనప్పుడు అతను రిసీవ్ చేసుకునే విధానం ఎట్లా ఉంటుంది వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇవి బేసికల్ ఇంత ముందు నేను చెప్పాను మీకు యాప్టిట్యూడ్ యాప్టిట్యూడ్ అని అంటే యాప్టిట్యూడ్ అంటే సహజంగా వచ్చేది అంత ఈజీగా మార్చుకోలేదు మనం యాప్టిట్యూడ్ను మాత్రం మనం మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి కావాల్సింది ఈ ఉద్యోగానికి నీ యాటిట్యూడ్ అవసరమా అవసర పూర్వకంగా ఉందా లేదా దాన్ని టెస్ట్ చేయడం కాబట్టి క్వశ్చన్ ఇంకు మనం డైరెక్ట్గా యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఉండవు ఉండవు ఇక అది మనకు మామూలుగా ఎడ్యుకేషన్ సాయి కాలేజీలో టీచర్లు అడుగుతారు కానీ గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ స్థాయిలో కానీ పోలీస్ సర్వీస్ స్థాయిలో కానీ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఈజ్ డిజర్వ్ వెదర్ యువర్ బిహేవియర్ ఈజ్ డిజర్వ్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్ దాని మీదే ఎక్కువ క్వశ్చన్ రీజింగ్ ఉంటుంది కొన్ని అభ్యర్థులకు నేను ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్లో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారో మీ మీ వైఖరి స్పష్టంగా ఉండాలి ఊగిసలాట ఉండకూడదు ఒక ఒక అతను దరఖాస్తు పెట్టుకోవచ్చినప్పుడు ఆ పని అవుతుందా లేదా అని విషయం చెప్పాలి కానీ మనం కానీ పని అవుతుందో లేదో నీకే అస్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఊగిసలాట ఏదైతుందో అది సరైనది కాదు కొన్ని నీ వైఖరిని గమనించే క్రమంలో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రాథమికంగా దానికి అభ్యర్థులు సిద్ధపడి ఉండాలి ఈ గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో వీళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సార్ అంటే మెటీరియల్ కూడా సరిగ్గా లభించడం లేదు అనేటువంటిది వస్తుంది వాళ్ళకి మార్కెట్లో ఎలాంటి మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉన్నది బుక్స్ ఏం రెఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది అంట శ్రీనివాస్ గారు మీరు అడిగిన దాంట్లో ఒక వాస్తవం ఉంది కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నిజానికి కూడా ఈ గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమే మొదటిసారి అంతకుముందు ఈ సబ్జెక్ట్ లేదు లేదు తది ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా సైకాలజీ సంబంధించిన పుస్తకాలు మాత్రం మార్కెట్లో విభిన్నంగా ఉన్నాయి అంటే నిజానికి భారతదేశంలో సైకాలజీ బాగా డెవలప్ అయిన సబ్జెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే సైకాలజీ ప్యూర్ సైన్స్ కాదు ఇది అఫిలియేటెడ్ సైన్స్ ఇంకా ఇది పరిశోధన రూపంలో బాగ
ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తా ఉన్న విషయం మీద మనకు అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇటీవలి కాలంలో ప్రజల్లో బాగా అగ్రెషన్ పెరిగింది దాన్ని దౌర్జన్యశీలత అంటా ఉన్నాం మనం దౌర్జన్యశీలత అంటే ఏంటంటే అరిస్టాటల్ చెప్పినట్టుగా మేనేజ్ అయ్యే సోషల్ ఎనిమల్ అంటే సంఘజీవులం అంటే అరిస్టాటల్ చెప్పిన సంఘజీవులం కాదు మన ఒరిజినల్ సంఘజీవులం కానీ మనిషి సంఘజీవి మాత్రమే కాదు మనిషి కళా స్వభావంతో కూడుకున్నవాడు నీ ఇంట్రెస్ట్లు అంటే నీ ఆసక్తులు అవతల వాళ్ళకు సూడు కానప్పుడు నీ ఆసక్తులకు అవతల వాళ్ళ ఆసక్తులకు మధ్య తేడా ఏర్పడినప్పుడు నువ్వు కలం చెందే అవకాశం ఉంటా ఉంటుంది ఆ నేపథ్యంలో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే అవతల వాళ్ళను ఏడిపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం నీ చేతుల్లో అధికారం ఉన్నప్పుడు లేదా సిచ్యువేషన్ నీకు అనుకూలంగా ఉన్న ఉన్నప్పుడు లేదా అవతల వాళ్ళని వేధించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అజ్ఞానంతో క్లాస్ రూమ్లో అమ్మాయిలు అమ్మాయిలను అబ్బాయిలు వేధించడం కానీ లేకుంటే బలహీన వర్గాలని బాగా ఆధిపత్య వర్గాలు వేధించడం కానీ ఈ వేధించడము ఏడిపించడము కొన్ని సందర్భాల్లో ఏముంటుందని ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించేప్పుడు దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం బాగా చూస్తూ ఉన్నాం దాడులు ఒక్కోసారి అది హత్యలో అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ముగ్గుమ్మడి దాడులు జరుగుతూ ఉంటాయి యుద్ధం లాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి స్ట్రీట్ ఫైట్ జరుగుతూ ఉంటాయి బింగి ఆఫీసర్ రేపు నువ్వు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ డిఎస్పీ కావచ్చు అట్లాగే ఆర్టీఓ కావచ్చు నువ్వు లేదా ఇంకా అట్లాంటి రిలేటెడ్ జాయింట్ కలెక్టర్ స్థాయి వాళ్ళు పోతే రేపు కలెక్టర్ కావచ్చు ప్రమోషన్ మీద కాబట్టి ఒక ఒక జిల్లాకు సంబంధించిన యంత్రాంగం అయితే నీ చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దౌర్జన్యశీలత అగ్రెషన్ వెనుక ఇమోషన్స్ ఉంటాయి రైట్ దౌర్జన్యశీలత వెనుక ఇమోషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి మనిషిని నువ్వు కంప్లీట్గా వాడు ఇమోషన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం ఇవ్వనప్పుడు వాడు ఏదో రూపంలో దాన్ని ఆ ఇమోషన్స్ని ఫిక్స్ రూపంలో వ్యక్తపరిచే అవకాశం ఉంటా ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక టీచర్ క్లాస్ రూమ్లోకి పోగానే బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉండే టీచర్ అనుకో పిల్లలు ఏ మాత్రం మాట్లాడు కారణం ఉంటారు ఒక్కసారి టీచర్ బయటకు వెళ్ళ బాబు వెళ్ళగానే వివిధంగా అరవడం మొదలు పెడతారు వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు అలా కూడా పిల్లలు నీతో పాటుగా మాట్లాడే అవకాశాన్ని క్లాస్ రూమ్లో ఇచ్చినప్పుడు ప్రేమ చూసినప్పుడు వాళ్ళ నీకు బేసికల్గా నీ నీ పట్ల ఆ వైఖరి కావాల్సిన ఒక ఆఫీసర్గా ఎప్పుడో ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి పోయి వాళ్ళు రేషన్ కార్డులు తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వే తిరుమల చేస్తారు వాళ్ళు అట్లా కూడా నెల నెలకు పోయి వాళ్ళతో వాళ్ళ కష్టకాల తీసుకొని నువ్వు రేషన్ కార్డుకి ఎలిజిబుల్ నువ్వు కాదు నీ ఆస్తి పెరిగింది కదా నువ్వు అందుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో ప్రాథమికంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు దురదృష్టం ఏంటంటే భారత సమాజంలో ఈ అగ్రెషన్ దౌర్జన్యశీలత బాధ పెరుగుతూ ఉంది దాన్ని ఎదుర్కొనే క్రమంలో ఇమోషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలంటే సైకలాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి సార్ చివరిగా అంటే ఈ సర్వీసెస్ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులకు మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే ఇంతకుముందు మన ప్రశ్నను మరొకసారి కంటిన్యూ చేసుకుని నేను ముగింపు అందులో చెప్తాను సార్ అంటే మార్కెట్లో మనకు పూర్తిగా మీరు అనుకున్న లెవెల్లో స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా పుస్తకాలు ఉండవు నేను మీకు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు సైకాలజీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదవండి ప్రధానంగా సోషాలజీ సైకాలజీ మిగతా చేసే ప్రయత్నం చేయండి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్లో ఇట్లాంటి అంశాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్లో ఏదైనా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫేర్ ఫేస్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి వాటిని జోడించండి అంటే సమాజ శాస్త్రం పట్ల అవగాహన ఉండాలి మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం పట్ల అవగాహన ఉండాలి అంటే జోడించాలి ఒక సిచ్యువేషన్లో మీరు దాన్ని జోడించగలగాలి కాబట్టి నేను మీకు ఇస్తున్న సలహా ఏంటంటే మీరు ప్రధానంగా పాత క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి ఇప్పుడు మనకు ఎథిక్స్ మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా దీనికి ఒక రకంగా రిలేటెడ్ టాపిక్ అది సివిల్ సర్వీసెస్లో ఆల్రెడీ వచ్చింది రైట్ అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎథిక్స్కి సంబంధించిన విషయాలను ఒకసారి రెఫర్ చేయండి తర్వాత ఒకటి రెండు సైకాలజీ పుస్తకాలు సమాజ కోణంలో చదవండి సోషాలజీ అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకొని పాత యూపీఎస్సీ పేపర్లు కానీ అంతకుముందు వేరే రాష్ట్రాల్లో కేరళ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కొంత కాలం ఉంది నెట్లో మీరు సర్చ్ చేస్తే మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది క్వశ్చనింగ్ మీద మీరు ఒక అది చేయండి ప్రధానంగా ఇట్లాంటి అంశాల మీద మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్ లాగా మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్ లాగా మీరు కూర్చొని చర్చించినప్పుడు ఎక్కువ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా మన మన నెట్ మనకి విమా నెట్ ఏదైతుందో అది ఒక ప్రాథమిక సమాచారం కోసమే ఈ అంశం మీద మనం మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేసింది కాబట్టి ఒక ప్రాథమిక అంశాలు చెప్పాను కాబట్టి నేను మీకు సలహా ఇస్తుంది ఏంటంటే నేను చెప్పిన ఈ పుస్తకాన్ని రిఫర్ చేయండి గ్రూప్ డిస్కషన్లోకి రండి భవిష్యత్తులో కూడా ఈ నెట్ ద్వారా మరింత సమాచారాన్ని మీతో పంచుకునేందుకు నేను ప్రయత్